ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം തലകളെ ഉണക്കാം ദൈവമായ കർത്താവി വിശുദ്ധ ആരാധനയ്ക്ക് ശേഷം അല്പസമയം കൂടെ നിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരിപ്പാനും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ആലോചനകളെ കേൾക്കുവാനും അവസരം തന്നിരിക്കുന്നതിനെ അവർ തന്നെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരുവൻ സർവ്വലോകവും നേടി ആത്മാവിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ജീവിതത്തിൽ പലതും നേടിയിട്ട് കുടുംബജീവിതം സമാധാനപൂർണമല്ലാതായാൽ ജീവിതത്തിന് എന്ത് പ്രയോജനം എന്ന് ചിന്തിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയാക്കണമേ പലയിടത്തും പരാജയമുണ്ടായാലും കുടുംബജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ജീവിത വിജയമാണെന്ന് അർത്ഥവത്തായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതങ്ങളെ ഒന്ന് പരിശോധിപ്പാൻ അവിടെ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടോ വേണ്ടത്ര ഒരു ബന്ധം ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇല്ലയോ മാതാപിതാക്കളും സഹോദരങ്ങളും അടങ്ങുന്ന കുടുംബങ്ങളോട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സൂക്ഷിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നില്ലയോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ആലോചിപ്പാനും മറുപടി കണ്ടെത്തുവാനും ഈ കൂട്ടായ്മയും പഠനവും സഹായകമാകണമേ നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിറയ്ക്കണമേ നിനക്കും നിൻ്റെ പിതാവിനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതിയും സ്തോത്രവും കരയേറ്റുവാനായിട്ട് തന്നെ കർത്താവിൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ഒരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും സ്വർഗത്തിൽ ചെല്ലും എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല പക്ഷേ എങ്ങനെയോ സ്വർഗത്തിൽ ചെന്നു അപ്പോൾ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷം കണ്ടപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലൊക്കെ അപ്പുറമാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടിട്ടില്ല ഹൃദയം കൊണ്ട് സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരമാനന്ദമാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ ഒരു പരമാനന്ദമായപ്പോൾ അവർക്ക് വലിയ വിസ്മയം തോന്നി അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു ആ സ്വർഗത്തിൻ്റെ സന്തോഷം അവർക്കൊന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നരകവും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ അവർ രണ്ടുപേരെയും കൂടെ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ നരകത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഭയാനകമായ ചിത്രമാണല്ലോ നമുക്കുള്ളത് ചാകാത്ത പുഴുവും കെടാത്ത തീയും ആ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പണ്ട് പണ്ടൊക്കെ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിൽ പട്ടാങ്ങപ്പെട്ട ദൈവന്തംപുരായ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാല്യത്തിലൊക്കെ പേടിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൊല്ലുമ്പോഴും ചാകാത്ത പുഴുവിൽ നിന്നും കെടാത്ത തീയിൽ നിന്നും പല്ലുകടിയിൽ നിന്നും കരച്ചിൽ നിന്നും കൈപ്പോട്ട ഭവത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എത്രയും വേഗം അതൊക്കെ തീർന്നാൽ മതി എന്നാൽ അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇങ്ങനെ നരകത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പേടിയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ദമ്പതികൾ പറഞ്ഞു ആഹാ നരകം ഇത്രയേ ഉള്ളോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് അതിനേക്കാൾ എത്രയോ മെച്ചമാണ് അപ്പോൾ ഈ തകർന്ന കുടുംബജീവിതങ്ങൾ നരകത്തെക്കാളും അധപതിച്ചതാണെന്നാണ് അത് ഈ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലിയോ ടോൾസ്റ്റായി ടോൾസ്റ്റോയെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ടോൾസ്റ്റോയ് വലിയ കഥാകൃത്തും വലിയ സാഹിത്യകാരനായിരുന്നെങ്കിലും ഹി ഹാഡ് എൻ അൺഹാപ്പി ഫാമിലി ലൈഫ് ഭാര്യയുമായിട്ട് പിണങ്ങി പോയി ട്രെയിനിൽ യാസ്നാദി പുള്ളിയാദി പരവൊക്കെ പറയാൻ പേട പ്രയാസ റഷ്യൻ നെയ്യം ആണല്ലോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ കിടന്നാണ് ലിയോ ടോസ്റ്റോയി മരിച്ചത് അത്ര വലിയ പ്രഗത്ഭനായിരുന്നെങ്കിലും കുടുംബജീവിതം വളരെ തകർന്നതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ആപ്തവാക്യമുണ്ട് ഓൾ ഹാപ്പി ഫാമിലീസ് ആർ എ ലൈക്ക് അൺഹാപ്പി ഫാമിലീസ് ആർ അൺഹാപ്പി ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓൺ വേ സന്തുഷ്ട കുടുംബജീവിതങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും അസന്തുഷ്ടമായ കുടുംബജീവിതങ്ങൾ അത് ഓരോന്നും ഓരോ വിധത്തിലാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ശരിയാണ് ടോൾസ്റ്റോയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നായിരിക്കും അദ്ദേഹം അത് കണ്ടെത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് അൺഹാപ്പി ആണോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുക എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഒന്നും ആപ്ലിക്കബിൾ ആവണമെന്നില്ല അതിൽ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ജീവിതത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏതാണെന്ന് പരിശോധിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആലോചിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞാൻ കൗൺസിലിങ് ഇതിലൊരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പല പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കുടുംബത്തെ കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ആത്മീയമായ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് ആണ് ബാക്കി സൈക്കോളജിക്കൽ ഫിസിക്കൽ ഇക്കണോമിക്കൽ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഓൾ പേഴ
നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങൾ അൺഹാപ്പി ആകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ചിലപ്പം കുടുംബജീവിതത്തിൽ കുറേ വർഷങ്ങളായവർക്ക് ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രശ്നമല്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ആദ്യ വർഷങ്ങളായി കൂടുതൽ പ്രയാസങ്ങൾ വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അഞ്ച് വർഷമൊക്കെ ഒരുമാതിരി കഴിഞ്ഞു പോയ ചിലപ്പോൾ പിന്നെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും കേട്ടോ ഈ ആദ്യത്തെ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമാണ് വളരെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളത് അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ആ പോട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ വഹിച്ചോളാമെന്ന് പരിധി ഒരുമാതിരി ഒരു മെരുക്കം വന്ന് അങ്ങ് പോയെന്നിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ആദ്യ വർഷങ്ങൾ വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടാൻ സാധ്യതയാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു സൈക്കോളജിക്കലാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും ഈ സ്വപ്നവും യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിൽ വളരെയേറെ അന്തരം വരാം അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഉറവിട സ്വപ്നങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ദർ വിൽ ബി എ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദി എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആൻഡ് റിയാലിറ്റി ലോട്ട് ഓഫ് എക്സ്പെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ പഴയ പഴയ കാലത്തെ പോലെ അല്ല പഴയ കാലത്ത് ഒരു എട്ടൊമ്പത് പത്ത് പിള്ളേരൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിൽ നാലഞ്ച് പെങ്കൊച്ചുങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇളയ കൊച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കും ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമേ ആ ആദ്യം നടക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്തിനാണ് ഇതിൻ്റെ കല്യാണം ഉടനെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അന്നത്തെ പിള്ളേർ ചോദിക്കുവാരെന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചിയുടെ കല്യാണം എന്നാ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാലം പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഇപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ല എല്ലാ വീട്ടിലും ഒന്നും ഒരു മുറിയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു മുറി ആക്കാത്തതുകൊണ്ട് രണ്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഒന്ന് മുറിച്ചാക്കാൻ ഒക്കുവായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നരയ്ക്കകത്ത് നിർത്തിയേനെ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ മുറിക്കാനും ഒക്കാത്തതുകൊണ്ട് കഷ്ടിച്ച് രണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ പോലും പറഞ്ഞത് രണ്ട് അല്ല പിന്നെ രണ്ടായപ്പോൾ രണ്ടായി പിന്നെ ഒന്നായപ്പോഴേ ഒന്നായി ഇനി സർക്കാർ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് ചേരുമ്പോൾ പൂജ്യം അങ്ങോട്ട് പിള്ളേർ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഗ്രോത്തിൽ വരാൻ പിള്ളേർ വേണ്ട എന്നുള്ള നിലയിൽ സർക്കാർ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കിയാൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ പിള്ളേർ വേണ്ട എന്ന് വെക്കുമായിരിക്കും അത് വേറൊരു വിഷയം പോട്ടെ അതിൽ കടക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഇൻസെൻറ്റീവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മൂന്നാമത്തെ കൊച്ചിനെ മുതൽ അവർ പഠിപ്പിച്ചോളാവുന്ന എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലേ കത്തോലിക്ക സഭ മൂന്നാമത്തെ കൊച്ചിനെ മുതൽ അവർ പഠിപ്പിച്ചോളും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ വലിയ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ സഭ ഇൻസെൻറ്റീവ് കൂടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പഠിപ്പീരൊന്നും ഇല്ല അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വളരെ പരിമിതമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഏതായാലും എനിക്ക് മൂന്ന് പിള്ളേരുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ രണ്ടിൽ ഒതുക്കിയില്ല നാലാമത് ഉണ്ടാകാത്തതിനെ കുറിച്ചൊരു കഥ കൂടെ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തെ കൊച്ചിനെയും കൊണ്ട് ഗർഭിണിയായി എൻ്റെ ഭാര്യ പള്ളി ചെന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ചുറ്റും കൂടിയിട്ട് ചോദിച്ചു കൊച്ചമ്മ ഇത് വേണമായിരുന്നു എന്ന് എൻ്റെ ഭാര്യ പേടിച്ചു പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ നാലാമതും ആയനുമായിരുന്നു കാരണം ഈ അവർ കൂടി എന്നൊരു ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മോനും ആയി പിന്നെ ഒരു മോളും ആയി അപ്പോൾ പിന്നെ പൂർണ്ണമായില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ ചുറ്റും കൂടി ചോദിച്ചോ എന്നാലും ഒരു മോനെയും ഒരു മോളെയും ദൈവം തന്നില്ലയോ അത് പോരായിരുന്നു എന്നാ എന്തോ പറയാൻ അതോടുകൂടി അവളും പേടിച്ചു അല്പം പേടി എനിക്കും വന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് നാലാമത് കൊച്ച ഉണ്ടായില്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെയൊന്നും പേടിച്ചൊന്നും പോകേണ്ട അല്ല ദൈവത്തോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ച് മൂന്നോ നാലോ വളർത്താൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിള്ളേർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകട്ടെ വളർത്താൻ സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട കേട്ടോ ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബാസൂത്രണം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഒരു കൊച്ചേ ഉള്ളൂ ചെറ്റക്കൂടിൽ അഞ്ചും ആറും ഉണ്ട് തിരിച്ചായിരുന്നു വരണ്ടിയിരുന്നേ കൊട്ടാരത്തിൽ ഓടി നടക്കാൻ മൂന്നാല് പിള്ളേർ ഓടി നടക്കട്ടെ സൗകര്യം ഇല്ലാത്ത ചെറ്റക്കൂടിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ ഫാമിലി പ്ലാനിങ് തിരിച്ചാണ് സംഭവിപ്പിച്ചത് ചെറ്റക്കൂടിൽ അഞ്ചും ആറും ആയി കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഒന്നും ഒരു മുറിയും ആയി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു വന്നത് പഴയ കാലത്തെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ ഈ വിവാഹം ഒന്നും നടന്നാൽ മതി എന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതല്ല
കിട്ടിയതിനേക്കാൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കിട്ടാത്തതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും കിട്ടാത്തതൊരു ഫ്രസ്ട്രേഷൻ പോയിന്റിൽ ചിലപ്പോൾ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉറവിടം ഇപ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരാൾ അവന് ഭാര്യയെക്കുറിച്ചൊരു സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് സ്വപ്നമുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം വേണം കുടുംബം വേണം ജോലി വേണം എല്ലാം പിന്നെ നല്ല സൗന്ദര്യവും വേണം കാവ്യമാധവൻ്റെ കൂട്ടി ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും അവൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ കല്യാണം ആലോചിച്ചൊക്കെ വന്നപ്പോഴേ അവൻ ആരെയും കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അവന് വേണ്ടി കല്യാണം ആലോചിച്ചതാണ് ആലോചിച്ചപ്പോഴേ എല്ലാം തൃപ്തമായി പക്ഷേ പെങ്കൊച്ചിനെ കണ്ടാൽ കാവ്യമാധവൻ്റെ അടുത്തെങ്ങും എത്തുകയില്ല നിറവില്ല പക്ഷേ കൊച്ച് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട് വളരെ ബ്രൈറ്റാണ് നല്ല ജോലിയുണ്ട് നല്ല കുടുംബ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് സൗന്ദര്യത്തിൽ അവൻ്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് അത്രയും അതിൻ്റെ പ്രതീക്ഷിക്കത്തില്ല അവൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കും അടുത്തെങ്ങും എത്തിയില്ല അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ വീട്ടുകാർ നിർബന്ധിക്കുക എടാ കുഞ്ഞ് എന്തുവാ ഈ തൊലിപ്പുറത്തെ സൗന്ദര്യമാണ് അവിടെ തലേ വല്ലതും ഉണ്ട് പഠിച്ച കൊച്ച മിടുകി കൊച്ച ജോലിയുണ്ട് മറ്റേയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചില പിള്ളേർ എന്നാൽ ആകട്ടെ എന്നങ്ങ് സമ്മതിക്കും കല്യാണം കഴിയും പക്ഷെ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ഈ പെൺകൊച്ചിനെ എങ്ങും കൊണ്ടുപോകുകയില്ല ഇത് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല എൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് അനുഭവങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം അപ്പം ഇവൻ ഈ പെൺകൊച്ചിനെ എങ്ങും കൊണ്ടുപോകുകയില്ല കാരണം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ അവന് കൊണ്ടുപോകത്തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തോടും അവൻ്റെ ആകാരത്തോടും കിടപിടിക്കാത്ത ഒന്നായതുകൊണ്ട് അവന് കൊണ്ടുപോകാൻ മടിയാ അപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റേതായ പ്രശ്നങ്ങളായി പെൺകൊച്ച് ഇവളെ ഇവനെ എങ്ങും ഇവൻ ഇവളെ എങ്ങും കൊണ്ടുപോകാത്തപ്പോൾ പെൺകുട്ടിക്ക് ന്യായമായും സംശയമായി ഇവൻ പോകുന്ന വഴിക്ക് വേറെ പലതുമൊക്കെ ഉണ്ട് ഭാര്യയായ എന്നെ ഒരിടത്തും കൊണ്ടുപോകുകയില്ല എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ കൊണ്ടുപോകാത്തെ അപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് വേറെ ഇടപാടുണ്ട് നേരം പറഞ്ഞു ജീ പുള്ളിക്ക് ഇടപാടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഭാര്യയെ നോക്കി ഇയാൾക്ക് പറയാൻ നോക്കുമോ എടി കൊഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ സൗന്ദര്യം എനിക്ക് പിടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ സൗന്ദര്യമുള്ളൊരു പെൺകൊച്ചിനെ ആ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ സങ്കല്പത്തിൽ നീ വന്നിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് മനഃപ്രയാസമാണെന്ന് ഭാര്യയെ നോക്കി പറയാൻ ഒക്കുവോ ഒക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഇയാൾ ഇത് പറയത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ തുറന്നു പറയാത്ത ചില കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് അടിത്തട്ടി കിടക്കുമ്പോൾ ഇതാരും പറയാതെ പല വിഷയങ്ങളായിട്ട് വരും ഇത് തന്നെ കുറേയേറെ പറയാനുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറയാൻ നമുക്ക് സമയപരിമിതി ഉണ്ടാവും ഒന്ന് മാത്രം പറയാൻ പോകാൻ ഒക്കെയില്ല അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുക ആഗ്രഹിച്ച് പലതും കിട്ടാതെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഫ്രസ്ട്രേഷൻസ് കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ഇതുപോലെ പല കാര്യം വരും ചിലപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾ സ്വപ്നം കാണും എന്താണെന്നറിയാമോ അപ്പൻ ഒരു റഫായ അപ്പനാണ് ചില വീടുകളിൽ അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ചില അപ്പന്മാർക്ക് വാത്സല്യിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യ സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ പെങ്കൊച്ചൊരു സ്വപ്നം കാണും എന്താ എനിക്ക് വരുന്ന ഭർത്താവെങ്കിലും പപ്പായോ സ്നേഹം തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്നെ എപ്പോഴും വാത്സല്യിക്കുന്ന എന്നെ മോളേന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവ് കേട്ടോ ആ പെൺകുട്ടി ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നത് തെറ്റാന്ന് പറയാൻ നോക്കുമോ അപ്പൻ പോലും മോളേന്ന് വിളിക്കുന്നില്ല അപ്പം ആ കുട്ടി ഇങ്ങനൊരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ് അപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഒരിക്കലും ദേഷ്യപ്പെടാത്ത എന്നോട് വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം പെരുമാറുന്ന ലവ് ആൻഡ് അഫക്ഷൻ സ്നേഹം ഉള്ളി ഇരുന്നാൽ പോരാ ചില അപ്പന്മാർക്ക് സ്നേഹം കാണും പക്ഷെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ അറിയാൻ വയ്യായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഭർത്താവിനെ അവൾ സ്വപ്നം കണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെ കല്യാണാലോചനയ്ക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ വരുമ്പോൾ പ്രേമിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പേരെ ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാം അറേഞ്ച്ഡ് മാരേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കൊച്ചൻ കാണാൻ വരുമ്പോൾ പെൺകൊച്ചിന് കയറി ചോദിക്കാൻ വെക്കുവോ എന്നെ മോളേന്ന് വിളിക്കുവോ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് തോന്നി പെൺകൊച്ചിന് ഏതാണ്ട് തലയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് കുഴപ്പമാണ് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിക്ക് ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അവൾ ചോദിക്കത്തുമില്ല പക്ഷെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോഴേ ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ വലിയ സ്വപ്നം തന്നെ വാത്സല
അവിടെ കൊച്ചിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ കരിഞ്ഞുപോയി ആദ്യ ദിവസം തന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ചില ആണുങ്ങളുണ്ട് ആണുങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് അവർ കല്യാണത്തിന് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒന്ന് സെക്ഷൽ ലൈഫിൻ്റെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് സ്വപ്നം കാണുന്നവരായിരിക്കും മിക്ക പുരുഷന്മാരെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരിക്കാം ചില പുരുഷന്മാർക്ക് അതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ള വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ നല്ല ഭക്ഷണം അങ്ങനെയുള്ള ആണുങ്ങളും ഉണ്ട് കേട്ടോ സെക്സിനേക്കാൾ ഇഷ്ടം നല്ല ഭക്ഷണം ഓരോ സമയത്തും കഴിക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ചില ആമ്പിള്ളേരുണ്ട് വീട്ടിലിങ്ങനെ കൊശുത്തീറ്റിയായിട്ടൊക്കെ അമ്മമാർ വളർത്തിയതായിരിക്കും പിന്നെ ഇച്ചിരി ലോകപരിചയമൊക്കെ കിട്ടി കാണും അപ്പോൾ ഇവൻ സ്വപ്നം കാണുമെന്ന് അറിയാമോ അവനിപ്പോൾ ഹോസ്റ്റലിലൊക്കെ താമസിക്കുക അല്ലെ ഒറ്റയ്ക്കൊക്കെ താമസിച്ച് ഈ ഭക്ഷണം ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിച്ച് അങ്ങ് വളരെ മടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഏകാന്ത സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ ഭാര്യ വരും ഭാര്യ വരുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ മെനു കേട്ടോ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവം മതി ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ഒക്കെ മതി തിങ്കളാഴ്ച ആകുമ്പോഴേ കോണ്ടിനൻ്റൽ വേണം ചൊവ്വാഴ്ച ആകുമ്പോഴേ അമേരിക്കൻ ഫുഡ് വേണം ബുധനാഴ്ച ആകുമ്പോൾ സിംഗപ്പൂർ വേണം വ്യാഴാഴ്ച ആകുമ്പോൾ തായ് ഫുഡ് വേണം വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോൾ ഇറ്റാലിയൻ വേണം ഇങ്ങനെ ഇവൻ ഇവൾ സ്വപ്നം കാണുക ഇവൻ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോഴും പെങ്കൊച്ചിനെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേ ചോദിക്കാൻ നോക്കുമോ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാവോ കോണ്ടിനൻ്റൽ അറിയാവോ ഇൻ്റർ കോണ്ടിനൻ്റൽ അറിയാവോ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ അറിയാവോ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ അറിയാവോ ഇത് ചോദിച്ചാൽ ബോധമുള്ള പെങ്കൊച്ച് പറയും ഒരു ഷെഫിനെ പോയി കേട്ട അതാ നല്ലത് കേട്ടോ അപ്പോൾ പെങ്കൊച്ച് മറുപടി കൊടുക്കും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇവൻ ചോദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യമെല്ലാം ഒത്തു വരുമ്പോൾ കല്യാണം അങ്ങ് നടന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ സമയാസമയത്ത് നല്ല ഫുഡ് വെച്ച് തരുന്ന പെങ്കൊച്ചിനെ സ്വപ്നം കണ്ടാണ് കല്യാണം കഴിയും നാട്ടിൽ പിന്നെ ഈ കല്യാണം കഴിഞ്ഞേച്ച് കുറച്ച് ദിവസം നാട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ വീട്ടുകാരൊക്കെ കൊടുത്തോളുമല്ലോ പിന്നെ വിരുന്നും വരുന്നതും ഒക്കെ പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഇടുങ്ങി ദുബായിക്ക് വന്നു ദുബായിക്ക് വന്ന് ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ രണ്ട് പേരുടെ കഴിയുകയാണ് ഭർത്താവ് ഇങ്ങനെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാതമായപ്പോൾ ഭാര്യ നല്ല ആദ്യം കാപ്പി വേണമല്ലോ തുടങ്ങണ്ടേ നല്ല ആവി പറക്കുന്ന ഒരു ബ്രൂ കോഫിയും കൊണ്ട് ഭാര്യ വരുന്ന സ്വപ്നം കണ്ട് കിടക്കുക പക്ഷേ എവിളും എഴുന്നേൽക്കുന്നില്ല നീ എന്താ എഴുന്നേക്കാത്തെ അല്ല ഞാനും അതാ ആലോചിക്കുക ആലോചിക്കുന്ന ചാച്ചൻ എന്താ എഴുന്നേക്കാത്തത് അല്ലാതെ നീ അല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് പോയി ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് വരണ്ടേ അത് തന്നെയാണ് ഞാനും ആലോചിക്കുന്നത് ചാച്ചൻ പോയി ഒരു കാപ്പി ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നായിരുന്നേ കൊള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ പുള്ളി സ്വപ്നം കണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാമോ അപ്പൊ നിനക്ക് കാപ്പി ഇടാൻ അറിയത്തില്ലയോ ഓ എനിക്കറിയത്തില്ല ചായക്കകത്തിലാണോ അല്ലെ വെള്ളത്തിനകത്തിലാണോ പാലൊഴിക്കുന്നത് അതോ പാലിനകത്താണ് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കാപ്പുപൊടി ഇട്ടിട്ടാണോ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് സ്വപ്നം എല്ലാം പോയില്ലേ അപ്പോൾ ആൾ സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എന്താ അയ്യോ അഞ്ച് ദിവസം ഏഴ് ദിവസം ഏഴ് മെനുവും കൊണ്ട് സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആളിന് കാപ്പി ഇടാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഭാര്യയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വഴക്കുണ്ടാകാതിരിക്കുമോ പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേര് വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങിയാലോ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ചില ചൂട് ചൂടന്മാർ ഭർത്താക്കന്മാർ അത് ഇന്നേ അല്ല പറയേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ തള്ളയാണ് പറയേണ്ടത് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ തള്ളയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ദേഷ്യം വരും തള്ളയെന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തന്ത പോലെ തുടങ്ങും കേട്ടോ അപ്പം അവൾ മോശമല്ല അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതലേ വഴക്കായി എന്താ പ്രശ്നം ആ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയ്ക്കനുസരിച്ച് പങ്കാളിയെ ലഭിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും അതിൽ നിന്ന് പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും അവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രായോഗികമായി മനസ്സിലാക്കണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മുഴുവനും കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകത്തില്ല അത് അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രായമുള്ളവർ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പിള്ളേരെ പ്രായത്തിനൊത്ത് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരെ വിളിച്ച് ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞേച്ച് യു എൽ കെ ജി പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിനെ വിളിച്ച് വരുത്തി വന്നോട്ട് നിന്നെ കുടുംബജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാനല്ല കേട്ടോ
ഈ ഈ നമ്മൾ ഈ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്ന പോലെയാണ് ഈ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകുന്ന ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് മാർക്ക് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എഴുപത് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ തൃപ്തനാവുമോ കിട്ടത്തില്ല തൃപ്തനാവത്തില്ല അമ്പത് മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് പ്രതീക്ഷിച്ച് പോയ ഒരു കുട്ടിക്ക് എഴുപത് കിട്ടിയാലോ ഓ തുള്ളിച്ചാടാൻ തോന്നും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും ഈ മാനസിക നില നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും അൻപത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എഴുപത് കിട്ടിയാൽ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എഴുപത് കിട്ടിയാൽ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷിക്കാനൊക്കത്തില്ല ഈ കുടുംബജീവിതത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെയും വിഷയം അതാ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതും പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ചിലർ പോകുന്നേ കിട്ടിയതോ അമ്പതോ അറുപതേ കാണത്തുള്ളൂ തൃപ്തരാവുമോ ആവുകയില്ല അതാ ഈ പഴയ കാലത്തെ മനുഷ്യരുടെ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കല്യാണം നടന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി അതിൽ കൂടുതൽ അവർക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല നാലഞ്ച് പെൺപിള്ളേരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കീ ഇങ്ങനെ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുക അപ്പം ആ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നുമില്ല ഒരു കല്യാണം കിട്ടണം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത്രയും ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വരത്തില്ല അപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾ കൂടുമ്പോൾ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ വർദ്ധിക്കും അത് ഇപ്പോഴത്തെ കുടുംബ ജീവിതങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയണം അതാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു ക്രൈറ്റീരിയ വേറൊന്ന് മറ്റൊന്ന് ഇനി നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഓരോ കുടുംബം ഓരോ സിസ്റ്റമാണ് ഈ സിസ്റ്റങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അതിനകത്തെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ജോ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി പിന്നെ ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാമിലി സിസ്റ്റമാണ് സൈബർ ഫാമിലി ഈ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കുടുംബ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഫാ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നു പഴയത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലർക്കും അതറിയത്തില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലെ ഒരു പറു പഴയ സിസ്റ്റം വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും മക്കളും കൊച്ചുമക്കളോടൊക്കെ കഴിയുന്ന ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ഞാൻ ഇന്നലെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി നിലനിന്നതിൻ്റെ കാരണം അഗ്രേറിയൻ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു സൊസൈറ്റിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവന ഉപാധി കൃഷിയായിരുന്നു കൃഷി ആയതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യർ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചു ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് സമൂഹം ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയി വ്യാവസായിക കേന്ദ്രീകൃതമായി മനുഷ്യർ മാറി ഇതാരും മാറ്റിയതല്ല സൊസൈറ്റിയുടെ ചേഞ്ചസ് അങ്ങനെ വന്നതാണ് നിങ്ങളാരും ഇവിടെ ദുബായി വന്ന് സുവിശേഷം അറിയിക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ വന്നതാണോ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ പേര് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി തോമാസ് ലിയ അറിയിച്ച സുവിശേഷം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഇനി ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിൽ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലല്ലോ ആരും പോയത് എല്ലാവരും പോയത് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരം അത് അന്വേഷിച്ചാണ് നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോയത് അപ്പോൾ കൃഷിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യവസായ കേന്ദ്രീകൃതമായ ജീവിത ശൈലിയോട് ബന്ധപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്തു കുടുംബം അങ്ങ് ബ്രേക്കപ്പായി ഇതാരും തകർത്തതല്ല സമൂഹം മാറിയപ്പോൾ കുടുംബവും മാറി ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലോട്ട് പോയതിൻ്റെ പിറകിൽ സൊസൈറ്റി അഗ്രേറിൽ നിന്ന് ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് സൊസൈറ്റി മാറിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വടക്കേന്ത്യയിൽ പോയ നമ്മുടെ ആ ആദ്യം വടക്കേന്ത്യയിലാണല്ലോ പോയത് പിന്നാണല്ലോ ഗൾഫിലൊക്കെ വന്നത് അപ്പോൾ അവരാരെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പനെ അമ്മയാണോ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ല ഭാര്യമാരെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കാര്യം കുടുംബ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭാര്യയും ഭർത്താവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി സിസ്റ്റം അങ്ങ് പതുക്കെ പതുക്കെ തകരാനിടയായി ആരും തകർത്തതൊന്നുമല്ല സൊസൈറ്റി മാറിപ്പോയപ്പോഴ് അപ്പോൾ ഇത് മാറുമ്പോഴ് ഇതിനകത്തെ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഒരു സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റവും ഇപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്നാൽ പാശ്ചാത്യർ അങ്ങനെയല്ല പാശ്ചാത്യർക്ക് ഓരോ ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത ഘട്ടമാണ് പിന്നെ പഴയതിൻ്റെ റെസിഡിയോ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെ പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാം ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്ന ഒരു സ
നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ ട്രാവൻകൂറിലെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയൊക്കെ വളരെ കൂടിയ വടക്കേ മലബാറി ചെല്ലാമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അവിടെ ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ മുപ്പതും നാൽപ്പതും പേര് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന മുസ്ലിം കുടുംബങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ഇപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയും ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയും സൈബർ ഫാമിലിയും മൂന്നും ഇന്ത്യൻ റിയാലിറ്റിയിൽ ഒരു ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ മൂല്യം അല്ല മറ്റേ സൊസൈറ്റിയിൽ ഈ മൂല്യത്തിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ ബാധിക്കും എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറയുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു പഴയ കാലത്ത് എന്താ പറയുന്നത് അപ്പനും അമ്മയും ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അപ്പനും അമ്മയും കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ പേരൻസിന് ഒന്നാം സ്ഥാനവും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ബന്ധത്തിന് രണ്ടാം സ്ഥാനവുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു ജോയിൻറ്റ് ഫാ ന്യൂക്ലിയർ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ വരുമ്പോഴോ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫിന് ഒന്നാം സ്ഥാനം മാതാപിതാക്കൾക്ക് രണ്ടാം സ്ഥാനം അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി വരുമ്പോൾ കൊച്ചൻ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്ന് വെച്ച് പപ്പായോടും അമ്മയോടും അപ്പനോടും അമ്മയും പറയും പിന്നെ അവൾ വീട്ടിലുണ്ട് അവൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി എല്ലാം ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ദൈവത്തെ വിളിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞോണം അപ്പോൾ ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലെ വാല്യൂസ് മാറി ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ അപ്പനും അമ്മയും ഒന്നാം സ്ഥാനമായിരുന്നെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ ഭാര്യയ്ക്കും ഭർത്താവിനും ഒന്നാം സ്ഥാനം അപ്പൊ ഈ മാറ്റം വരുമ്പോൾ പ്രായമുള്ളവർ അസ്വസ്ഥരാകും കേട്ടോ ഇനി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി മാറി സൈബർ ഫാമിലി വരാൻ പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഇതിനേക്കാൾ മാറ്റം വരും സൈബർ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും അല്ല അവിടെ ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭാര്യയ്ക്കും ഒന്നാം സ്ഥാനം ഭർത്താവിനും ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടുപേരും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ട് സൈബർ ഫാമിലി വരുമ്പോൾ ഭാര്യമാർ ചിലപ്പോൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നുള്ള ശരിയാ പിന്നെ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്രസവിക്കാം അതിൽ കൂടുതൽ വയ്യ നേരത്തെ കാര്യം പറയും എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയുണ്ട് എൻ്റെ ജോലി എനിക്ക് റിവാർഡിങ് ആയ ജോലിയാണ് ഈ ജോലിയൊക്കെ എനിക്ക് പ്രധാനമാണ് എനിക്ക് ഇനിയും വളരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടുകുടുംബത്തിലെ രീതി പോലെ നാലും അഞ്ചും പ്രസവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല മൈ ഓക്യുപേഷൻ മൈ കരിയർ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഭർത്താവും പറയും പിന്നെ നിന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിൻ്റെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ എപ്പോഴും എന്നെ കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ എനിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ജോലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചില ദിവസം ആഴ്ചയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസവും ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയെന്നിരിക്കും അതിൽ കൂടുതൽ എന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഓക്യുപേഷൻ കരിയർ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് മാറും ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ചിലപ്പം മാറിപ്പോകും അതാണ് ഇനി ഇപ്പം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്നും ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെ വിശദമായി പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഏകദേശം ഒന്ന് മനസ്സിൽ കാണുക അതിനേ സമയമുള്ളൂ അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയുടെ സിസ്റ്റം വേറെ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയുടെ വാല്യൂസ് വേറെ സൈബർ ഫാമിലിയുടെ വാല്യൂസ് വേറെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറേ വർഷത്തിന് മുമ്പ് അമേരിക്ക പോയപ്പോഴാണ് ഒരു ഫാമിലി എൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഒരു കൊച്ചിനെ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കാം മുപ്പത് വയസ്സായ പെൺകൊച്ച ഈ മുപ്പത് വയസ്സായ പെൺകുട്ടിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട നമ്മുടെ പേരൻസ് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമോ മുപ്പത് വയസ്സായിട്ടും പെൺകൊച്ച് കല്യാണം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ അവരാകെപ്പാടെ വിഷമിച്ചിരുന്നു അവർക്ക് പേടി ഇനി പെൺകൊച്ചിന് അമേരിക്കയല്ലേ ആരുടെ മായിട്ടോ അവിടെ പ്രേമിക്കാനോ അതിനൊന്നും തടസ്സം ഒന്നും ഇല്ല ഇഷ്ടമുള്ളവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ യോ വല്ല മലയാളി പിള്ളേരെ പ്രേമിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിക്കും ഇനി ആരെയെങ്കിലും പ്രേമിച്ചാൽ ഒന്നും വലിയ ഒരു സായിപ്പനയായ പോട്ടോ ഒന്നും വലിയ വെളുത്തതെങ്കിലും ആണ് അല്ലേ യോ കറമ്പന്മാരെ ഒന്നും സ്നേഹിച്ചാൽ നമുക്കുണ്ട് ഈ റേഷ്യൽ മൈൻഡ് കേട്ടോ നമ്മളും കറുത്തതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഈ ആഫ്രിക്കൻസിനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഓ എന്തോ ഒരു കറപ്പായത് അയ്യ
അപ്പം ഈ കൊച്ചിനെ എന്നെ എടുക്കൊണ്ടു വന്നു കൊച്ച് നാട്ടിലൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ക്ലാസ് പഠിച്ചു പോയ കൊച്ച അവിടെ ഇമിഗ്രൻ്റായിട്ട് പോയതാണ് കുട്ടിക്ക് മലയാളമൊക്കെ നല്ല കൊച്ച അവൾ അങ്ങനെ തുറന്നു പോയി എൻ്റെ അച്ഛ എനിക്കൊരു പ്രേമവും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് വിവാഹം ഇപ്പോൾ വേണ്ട എൻ്റെ മോളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും മുപ്പത് വയസ്സായില്ലേ നിനക്ക് അവരുടെ കൺസേൺ അവരുടെ പ്രയാസമൊക്കെ ഇല്ലേ എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഈ വർത്താനം പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കുട്ടി പറയുക ശരിയാഴ്ച എനിക്കതൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കിപ്പോൾ വിവാഹം വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞു മോളെ അതിൻ്റെ കാരണം വേണ്ട ഇത് ഷുഡ് ബി എ റീസൺ ഉടനെ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അറിയാം അച്ഛാ ഐ എൻജോയ് മൈ ലൈഫ് പറഞ്ഞ വാക്ക് അതാണ് ഐ എൻജോയ് മൈ ലൈഫ് ഐ ഹാവ് വെരി ഗുഡ് ജോബ് ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ ഞാൻ കാണുന്ന ന്യൂയോർക്കിലാണ് ആ കുട്ടി പറയുകയാണ് ഞാൻ ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ബോസ് പറയും ഈ ആഴ്ച നീ പാരീസ് വരെ പോകണം രണ്ട് ദിവസം അവിടെ ഒരു എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് എയർ ടിക്കറ്റ് തരും ഞാൻ പോകും അവിടെ നിന്ന് തന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കാറ് വരും എയർ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ അക്കോമഡേഷൻ തരും രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ അവിടെ താമസിക്കും എൻ്റെ ജോബ് തീർക്കും ഞാൻ തിരിച്ചു വരും പോകുന്ന വഴിക്ക് മമ്മിയെ വിളിച്ച് പറയും മമ്മി ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞേ വരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പാരീസിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനിക്ക് യൂറോപ്പുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഫാ കമ്പനിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രീക്വൻ്റ് ട്രാവലുണ്ട് ഐ എൻജോയ് മൈ ലൈഫ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് അച്ഛൻ ഡു യു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ ഹാവ് ദിസ് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ആഫ്റ്റർ മൈ മാരേജ് കൊച്ചു ചോദിച്ചാൽ വളരെ സത്യമല്ലയോ ഇത്രയും കരിയർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊച്ചിനെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറുക്കനെ കിട്ടിയിട്ട് അവനെ രാവിലെ വിളിച്ച് പറയുക തങ്കച്ചോ ഞാൻ പാരീസിൽ വരെ പോവുക കേട്ടോ അമേരിക്കയിൽ അങ്ങനെ പേരും ഒക്കെ ആണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക അവൾ വിളിച്ച് പറയുക ഞാൻ ഇന്ന് പാരീസിൽ വരെ പോവുക രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തങ്കച്ചന്മാരുടെ മറുപടി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ തങ്കച്ചന്മാർ പോയി വന്നിട്ട് ആ ഗുഡ് ലക്ക് പോയച്ച് വന്നിട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമോ നമ്മുടെ തങ്കച്ചന്മാർ പറയാൻ സാധ്യത കുറവാ നിന്റെ പാരീസ് നീ വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നേക്കണം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരം അറിയും അപ്പോൾ ഫാമിലി ഈസ് എ ഹിൻഡ്രൻസ് ടു ദി കരിയർ ഓക്യുപേഷൻ അപ്പൊ ഇനിയും വരാൻ പോകുന്ന ജീവിത ശൈലി അതിലോടാ കുടുംബം ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മേലുള്ള ഒരു വിലക്കായിട്ട് മാറും കാരണം ഇന്ന് മനുഷ്യർ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ ഫ്രീഡമാണ് ഏറ്റവും വലിയ എൻജോയ്മെൻ്റ് അതുകൊണ്ട് ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിലക്ക് വെക്കുന്നത് കുടുംബമാണ് വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നോണം ഭാര്യയാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നോണം ഭർത്താവാണെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നോണം ചില വീടുകളിലെ വഴക്കതാണല്ലോ ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിക്ക് പോകുന്നു ശമ്പളമൊക്കെ വരുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ അഞ്ച് മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ അഞ്ചരയ്ക്ക് വന്നോണം ഇയാളിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക അഞ്ചര അഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് നാൽപ്പത് എവിടെ ആയിരുന്നു ഇത് വഴി എഴുതും ആയിരുന്നു എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ വരാം പക്ഷേ തടസ്സം ഉണ്ടാകരുത് അഞ്ചരയ്ക്ക് ഇവിടെ എത്തിക്കോണം പറ്റുമോ ചിലപ്പോൾ പറ്റിയെന്നിരിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ മേൽ വിലക്ക് വെക്കും കുടുംബം അത് പുരുഷന്മാർക്കും വരും ശരിയ ചില പുരുഷന്മാർ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഇരുന്ന് ചീട്ടും കളിച്ച് ശാലം ബിയറും അടിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ളവരല്ല കേട്ടോ ചിലയിടത്തൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അങ്ങ് ബിയറും ഒക്കെ അടിച്ച് രസമായിട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് രാത്രിയുടെ ഒരു യാമത്തിൽ കയറി വരും കല്യാണം കഴിച്ച് വെച്ച് ഇതേ ശൈലി തുടങ്ങിയാലോ ഭാര്യമാർ ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് പിടിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്രീഡത്തിൻ്റെ മേൽ വിലക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം കൂടെയാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ലോകം ഈ വിലക്കുകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇൻഡിവിജ്വലിസമാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മേൽ ആരും വിലക്ക് വെക്കുന്ന അവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കൊക്കെ അത്രയും വന്ന് കാണത്തില്ല നമുക്കുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽപ്പെട്ടവൻ കേട്ടോ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ളവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളർന്നു വരുന്ന നമ്മുടെ പിള്ളേർക്ക് ആൺകുട്
നിങ്ങൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കണം അവ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുക എവിടെയാണെന്നറിയാമോ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഒരു ഭാര്യയോ ഭർത്താവോ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു പങ്കാളിയെ കെട്ടാമെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്നവിറ്റബിൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പപ്പായും മമ്മിയെയും കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഭാര്യയുടെ സ്ഥാനമെന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് നിശ്ചയിക്കുന്നു ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന പെൺകൊച്ചോ അവൾക്ക് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലല്ല അവളുടെ വിശ്വാസം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ എന്താ താല്പര്യം ഭാര്യയും ഭർത്താവും കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പനും അമ്മയും അപ്പോൾ ഈ ഭർത്താവ് എപ്പോഴും ഈ പപ്പായും അമ്മയുടെയും ഒട്ടി ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഈ പെൺകൊച്ചിന് ദേഷ്യം വരും പെൺകൊച്ചി ചോദിക്കും ഇയാളെന്തിനാ പിന്നെ പെട്ട് കെട്ടിയത് അമ്മയുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു അപ്പോൾ അയാൾ തിരിച്ചു ചോദിക്കും വേദപ്രമാണം എന്താ ഈ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ സ്ഥാനം അപ്പോൾ അവൾക്കും വേദപുസ്തത്തിലെ ചില വാക്യമൊക്കെ അറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വായിര് ആയതുകൊണ്ട് പുരുഷൻ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും വിട്ടു പിരിഞ്ഞ് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരും അവരൊരു ശരീരമായിത്തീരും നിങ്ങളിത് വായിച്ചിട്ടില്ലയോ അപ്പം അവൾക്കും വേദവാക്യം അറിയാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള തത്വമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവൾക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഭർത്താവിനെ ജോയിൻ്റ് ഫാമിലിയുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഏറ്റുമുട്ടും അതാണ് ഈ അനേക കുടുംബങ്ങളിൽ വരുന്നത് ഇനിയും വരാൻ പോകുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റവും സൈബർ ഫാമിലിയുടെ വാല്യൂ സിസ്റ്റവും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടും എനിക്കറിയാവുന്നൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഭാര്യയും ഭർത്താവുടെ അമേരിക്ക പോയി താമസിച്ചു ചെറുക്കൻ അമേരിക്കയിലായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്നൊരു പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു അവളെ കൊണ്ടുപോയി അമേരിക്ക കൊണ്ടുപോയി അവളെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ താമസിക്കുന്നു നമ്മുടെയൊക്കെ വിചാരി അമേരിക്കൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ സന്തോഷകരമാണെന്നാണല്ലോ എവിടെയും സന്തോഷവും അതിൻ്റെ മറുവശവും കൂടെ അത് എവിടെ ആയിരുന്നാലും നാട്ടിലാണേലും ദുബായ് ആണേലും അമേരിക്ക ആണേലും ലോക ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് രണ്ടിനും രണ്ട് വശമുണ്ട് ഏതിനും രണ്ട് വശമാണ് പക്ഷേ ഇത് പലപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കത്തില്ല ഈ കുപ്പെങ്കോച്ച് അമേരിക്ക പോയി താമസിച്ചു അമേരിക്ക പോയി താമസിച്ചപ്പോഴേ അവൾക്ക് ജോലി ആയില്ല അവൾക്ക് അവിടുത്തെ ചില പരീക്ഷയൊക്കെ പാസ്സാകണം അവൾക്ക് ജോലിയില്ല രാവിലെ ഭർത്താവ് അങ്ങ് പോവും വൈകിട്ട് തിരിച്ചു വരത്തോളൂ വലിയ സോഷ്യൽ ലൈഫൊന്നുമില്ല തൊട്ടടുത്ത മലയാളികളൊന്നുമില്ല ഈ കുട്ടിക്ക് അമേരിക്കൻ ലൈഫ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ലൈഫായിട്ട് മാറി അവൾ പ്രസവത്തിന് വന്നു നാട്ടിൽ വന്ന് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഭർത്താവ് വന്നു ഭർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഭാര്യ പറയുന്നു ഞാൻ ഇനി അമേരിക്കയിലോട്ട് വരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പേരൻസ് എന്നെ അറിയിച്ചു ഞാൻ എൻ്റെ കൗൺസിലിങ്ങിനായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ അവർക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ചു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടും കാര്യം വിജയിപ്പിക്കാൻ അന്നേരം ഒത്തില്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ല ആ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത് എനിക്ക് അമേരിക്കൻ ലൈഫ് വളരെ ബോർഡമാണ് എനിക്കൊരു കമ്പനിയില്ല ഞാനൊരു ഫ്ലാറ്റിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇരിക്കുന്നു ഭർത്താവ് ജോലിക്ക് പോകുന്നു വരുന്നു വല്ലപ്പോഴും ഷോപ്പിങ്ങിന് സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് യാതൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റും എനിക്കില്ല ഞാൻ ആ ജീവിതം വെറുത്തു ഞാൻ വരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ ഒരു കുടുംബജീവിതം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം ത്യാഗം നമ്മൾ സഹിക്കേണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് അത്രയും ത്യാഗമില്ല എനിക്ക് വേണ്ട ആ കുട്ടി തറപ്പിച്ച് പറയാണ് ഈ വിവാഹം വേർപിരിച്ചാലും കൊള്ളാം ഞാൻ അമേരിക്കയിലോട്ട് വരുന്നില്ല ഇപ്പം അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളോ അയാൾക്ക് അമേരിക്ക ഒരു ജോലിയുണ്ട് അത് ഉടനെ വിട്ടേച്ചിങ്ങി പോരാനായിട്ട് ഒക്കുവോ അതും പറ്റുകയില്ല ഇവിടുത്തെ തത്വം എന്താ രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു പേരുടേതായ ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയെ തെറ്റ് പറയാനൊക്കത്തില്ല ഒരു കുടുംബജീവിതത്തിൽ ഭർത്താവോടൊപ്പം ജീവിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ലാതെ ഏകാന്തതയും ഒറ്റപ്പെടലുമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത ശൈലി അത് ആസ്വദിച്ചോളണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാണോ പിന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞ ന്യായമല്ലേ കല്യാണം കഴിച്ച ആളുടെ കൂടെ ഭാര്യ പോയി താമസിക്കുക എന്നുള്ള ന്യായമല്ലേ പക്ഷേ രണ്ട് പേർക
അപ്പം ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മാറ്റം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിഷയങ്ങളുടെ പുറകിലുള്ള തത്വം മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമി ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി സൈബർ ഫാമിലി ഈ മൂന്ന് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിലുള്ളവർ അവർക്ക് ചില വാല്യൂ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർ പ്രായമുള്ളവരെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കാൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലുള്ളവരോ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം അല്ലേ അങ്ങനെ ആയിരുന്നല്ലോ പഴയ കാലത്ത് ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കാണുമോ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഉറുകൊട കീഴിലെ പള്ളിയിൽ പോകാറുള്ളെന്ന് പാടുന്നുണ്ട് ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലിയിൽ ആരെങ്കിലും ഉറുകൊട കീഴിൽ പോകുമായിരുന്നു ഭർത്താവ് ഒരു കിലോമീറ്റർ മുമ്പിലും ഭാര്യ ഒരു കിലോമീറ്റർ പുറകിലും ആയിരുന്നു അല്ലേ അന്നത്തെ ചില അമ്മമാർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാൻ വയ്യായോ അന്നത്തെ ചില അമ്മമാർ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അയ്യോ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ ജോർജ് കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചാച്ചനെ ഒന്ന് കണ്ടത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മമാരുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞിട്ട് അച്ചായനെ കണ്ടതെന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇത് ഉണ്ടായത് അത് വേറെ അപ്പൊ ഈ പുറമെ വലിയ ഇന്റിമസി ഒന്നും അന്ന് ജോയിന്റ് ഫാമിലിയിൽ ഇല്ല ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ മിണ്ടത്ത് പോലും ഇല്ല പിന്നെ ദൈവം കൃപ ചെയ്ത് ഓരോ വർഷവും ഓരോ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുമായിരുന്നു അത് ദൈവം കൊടുക്കുന്നതാണല്ലോ അല്ലാതെ എങ്ങനെയാ കിട്ടുന്നതൊന്നും ആർക്കും അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എല്ലാ വർഷവും കിട്ടും അത് ദൈവം കൊടുക്കും ഓരോ വർഷവും ഓരോ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടും പക്ഷെ ഇവർ തമ്മിൽ യാതൊരു സമ്പർക്കവും ഇല്ല ഇടപെടലും ഇല്ല ഒറ്റ മുറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല ഏഹ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി എന്നത് മാറി ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അപ്പോഴാണ് ഈ അമ്മായിമാർക്ക് ഈ ജോയിൻറ്റ് ഫാമിലി ജീവിച്ച അമ്മമാർക്ക് ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയിലെ ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും അടുപ്പം കാണുമ്പം ഒരസൂയ കേട്ടോ കല്യാണം കഴിച്ച അന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം പണ്ട് ടു വീലറായിരുന്നു ഇപ്പം പിന്നെ ഫോർ വീലറായി ടു വീലറായിരുന്നപ്പോഴേ അന്നത്തെ വൈകിട്ട് തന്നെ മകൻ്റെ പുറകിൽ കയറി ഭാര്യ എഴുന്നിട്ട് ടു വീലറാകുമ്പോൾ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വയറ്റത്ത് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴേ അമ്മയുടെ നെഞ്ചിനകത്തൊരു പടപടപ്പാ ഓ ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സൈക്കിളിൽ പോലും പോയിട്ടില്ല അന്നേരമാണ് എൻ്റെ മോനെ വേണ്ട വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഭദ്രകാളി ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് കയ്യിലെടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരുടെ മനസ്സിന് വലിയ പ്രയാസം തോന്നുവേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുല കൊടുത്ത് വളർത്തിക്കൊണ്ട് വന്ന കൊച്ചനെ വേണ്ട ഇപ്പൊ വന്ന ഒരു പെണ്ണങ്ങ് കയ്യിലെടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ അമ്മായിയമ്മ മരുമക്കൾ വഴക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഒരു മനഃശാസ്ത്രമുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ദുബായിലൊന്നും നമുക്ക് ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള വഴക്കൊന്നുമില്ല കാര്യം ഇവർ രണ്ടുകൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നേ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല അല്ലേ അമ്മായിയമ്മ മരുമക്കൾ വഴക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അല്ല നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ ഈ വഴക്കിൻ്റെ പുറകിലൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത എന്ന് അറിയാമോ ഇതാണ് എൻ്റെ മകന് വേറൊരു പെങ്കൊച്ച് അത് മരുമകളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം മകളെ പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും പാടാ കേട്ടോ ഒരു വ്യത്യാസം കാണും അത് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കൊള്ളാം സ്വന്തം അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അമ്മായിയമ്മ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പോകരുത് ചില അമ്മായിയമ്മമാർ സ്നേഹിക്കുമായിരിക്കാം കേട്ടോ മോളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ മരുമകളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മായിയമ്മമാർ കാണുമായിരിക്കാം അറിയാൻ വയ്യ പക്ഷെ വളരെ കുറവാണ് എൻ്റെ വിചാരം കേട്ടോ അപ്പോൾ ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ചിലർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല അപ്പോഴാണ് ചില ഇപ്പോഴത്തെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ വളരെ അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അല്ല നാട്ടിലൊക്കെ ഈ അമ്മായിയമ്മ അമ്മ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ അമ്മായിയമ്മ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടി വിഷമത്തിലാവും എല്ലാ അമ്മായിയമ്മാർക്കും പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ നല്ല അമ്മായിയമ്മാർ കുറച്ച് പേര് കാണുമായിരിക്കും എനിക്കറിയാൻ വയ്യ പക്ഷേ പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കുടുംബങ്ങളുടെ ഈ മാറ്റങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടെ അറിയണം